。几年后流行的鞋柜全关，以前鞋柜都是坐板墙，以为家里几口人鞋子足够放，实际长筒靴都放不下，空间严重被浪费，并且柜门都明装。拉手一磕碰，一不小心就挂了老婆的新衣服。常穿鞋子堆在门口，老婆进出不方便，洗碗回家路。胖子老公每天盯着换鞋太受罪，回家外套也无处安放，问题一大堆。不如这样改：一，门边做个换鞋凳，往上淘个挂钩，找二舅妈借几颗螺丝，把它牢牢的固定在柜子上。挂帽子、包包踩牢固，顶部还能放杂物。关上门不凌乱，下面做抽屉。进门钥匙、钱包随手放。上下分段式鞋柜，收纳一家人常穿的鞋子，空间不浪费。关上柜门不落灰，再把抽屉做延伸设计，收纳鞋垫、鞋刷、鞋油很方便。中间做个开放格，摆上绿植，回家也有仪式感。三，左边做到顶高柜，双不同高度层板高低鞋子分类收纳。再看一下整体尺寸，关上门一点都不凌乱，底部留空三十五公分，再用隔板分两层，上面收纳常穿的鞋子，下面收纳进屋的拖鞋。关键老公在家坐着换鞋显地位。四，最后侧边做薄柜收。口鞋柜侧面装活动挂钩，中间挂当天穿的外套，上面放二舅妈家借来的私密物品，下面层板放日常生活常用物品。记得底下留个插座，不要底板。备用扫地机器人，柜门搭配全身镜，出门照出老婆的绝世容颜。老婆天天好心情。记得柜门底下留空二十公分，方便扫地机器人自由进出。鞋柜这样设计功能俱全，老公抵住回家的诱惑，老婆更喜欢。也许你感觉这个设计还不错，以后也不希望被中间商赚差价，那就进入主。也查看更多更好的设计。